नमस्ते फ्रेंड्स वेलकम टू रामन ट्यूटोरियल फॉर के पी एस सी एक्साम फ्रेंड्स हिंदी तरगत नानु नी भारत प्राकृतिक मेलमेल लक्षण बेहतर अध्ययन मीन अत्यंत सूक्ष्म चित्रण नानी मुदे इटे इवती तरगतलू कूड़ा निम्बाक्सामू कूड़ा कडाय बरतक सामा अध्ययन कूड़ा हाउस सामाज मत विज्ञान विषय के संबंध के सूक्ष्म चित्रण इवतु ना नि जो तल्ता विषय संबंध पटिद भारत प्रागैतिहासिक कल अध्याय बरतक बहु आय्क बहु मुख्य अंश ना डिस्कसा हमोण नो चाप्टर ओदे निम पॉइंट हेगे हेगे नहीं पॉइंट तगीबू अडियो मूलक नहीं आगे इलीवू कूड़ा नम चल के सब्सक्रेबिल प्लस सब्सक्रेबि बेलॉन क्ली मुखातर सदा नम जो इी नो मोदे अंश ऐन अरे नमें प्रागैतिहासिक काल बेकोलता अरे अद्के नमें आधार प्रागैतिहासिक काल अंतर्रेनि प्राचीन भारत इतिहास अद ना प्रागैतिहासिक काल तुम अली आधार बरते आमले शिलुग बे हल शिलुग नवशिलुग ही आमले लोह युग ही बरता हे अवेल बे इवती शार्ट आंड स्वीटी तक नो लिखित आधार इतिहासू हिंदी इतिहास प्रागैतिहासिक काल अंत करती लिखित आधार अंतर्रे नि आलरे गए बरदिटक अंदर इवती दिन ऐन नम संविधान बरदिटारे अदर आगु हमने ना नोड़बू साकु कवयत्री कवि कृति बरदिटर आमल के इतिहासकार इतिहास राजर इतिहास बरदिटार अदू हिंदी काल अरे लिखित आधार इतिहासकू हिंदी इतिहास ना प्रागैतिहासिक काल अंत करती इन प्रागैतिहास एर प्रमुख घटू अरे शिलुग मत लोह युग इवेरू कूड़ा अदर प्रमुख घटो विज्ञानी अभिप्राय भूमिया उगम आदू य अंत नो विज्ञानी वो अभिप्राय भूमिया उगम महास्फोट अरे बिग बैंग थेरी आवंत आधार मेले भूमि उगम आगे अंत हलू विज्ञानी अरे तमदे अभिप्राय व्यक्तपड़ा अदान ना बिग बैंग थेरी अंत करतर नेक्स्ट भूमियु रूपता अंदाजुम काल सुमार नानूर अरवु कोटि वर्ष भूमि आकाशकाय जन्म ता सो भूमि अरे वो दौड़ आकाशकाय अब उड़ू चूर नक्षत्र धूमकेतु बंद ग्रह भूमि ही के आकाशकाय अरे रचने आदूंत हेती भूमि मेले एला आकाशकाय उक मेले जीव सृष्टि आयतु भूमिय मेले जीव सृष्टि कल योड़ सुमार एपत् कोटि वर्ष भूमिय मेले जीव सृष्टि आयतु अंत हेतर आगे जीव सृष्टि आदमे भूमिय मेले प्रथम बार जीवी अरे अब अमीब नेपिटी अमीब ऐककोशीय जीवी निम्गी आलरे गबूदोश जीवी अरे वे वो जीवकोशरतक जीवी ऐककोश जीवी अंत करी इन बहुकोश जीवी अंत बरते नो साकू एर अथवा एर कलू कूड़ा हेच्चु जीवकोशे अ बहुकोशीय जीवी अंत करी ऐककोश जीवी केवल अमीब वे उदाहरण अल युग्लिन कूड़ा ऐककोशीय जीवी अंत करीबूद नेक्स्ट नोड़ मानवन विकास के कारण जीवी भूमिया मेले का अरे सुमार मूव लक्ष वर्ष हिंदे अरे ना प्राणीलू कूड़ा आ प्राणी फस्ट हुटे आमले नम जन्म आगते अंत हेलबे मानव चतर कल ती पिकरव बड़स्लीके आरंभ यदे मानवन उदय काल अंत करी 
ಹತ್ತನ ಹತ್ತನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಮಾನವನ ಉದಯದ ಕಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಂ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಮನುಷ್ಯ ಜನಿಸ್ತಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಲ್ಲ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು ಹಾಗಾದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ ನಂತರ ಬರಹ ಬಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬರಹ ಅಂತಂದರೆ ಬರಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಬರಹವು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಂತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬರಹ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸವನ್ನು ಅರಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಗುರುತಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗ ಮಾನವ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಆವಾಗ ಚೂಪಾದಂತಹ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಕಂಡಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕ್ರಮೇಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಬಂದ ಮಾನವ ಒಂದೆಡೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಲಿತ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯ ಏನಂತಂದರೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗುರುಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಲಿಖಿತ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲವನ್ನು ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶ ನೋಡೋದಾದರೆ ಲಿಖಿತ ಆಧಾರಗಳು ಸಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಹಾಗಾದರೆ ಎಸ್ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಿಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲ ಸಿಗುವ ಕಾಲ ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಹಂತಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಮೂರು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನವ ಶಿಲಾಯುಗ ಇದನ್ನು ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಲೋಹಯುಗ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಂತರ ಲೋಹಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾನವ ಲೋಹಯುಗ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಹಯುಗದ ವಿಧಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ತಾಮ್ರಯುಗ ಇದನ್ನು ಚಾಲ್ಕೋಲಿಥಿಕ್ ಏಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ತಾಮ್ರವನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣವು ಕೂಡ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಐರನ್ ಏಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಳೆಯ ಶಿಲಾಯುಗಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಕಪ್ಪಿಮಾನವರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಜನ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಗುಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮರದ ಪೊಟರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಾಸರಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅವರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿನೂ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕ್ರಮೇಣ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಳ್ತಾ ಬಂದ ತಂದೆ ಆದಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬರೆಯೋದು ಮಾನವ ಸಂಘ ಜೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಸಮಾಜ ಸಂಘದೊಂದಿಗೆ ಬರಿತಾ ಬಂದ ಹೇಗಿರಬೇಕು ವಸತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಉಡುಗೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿತಾ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮಾನವನ ಬೌದ್ಧಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಭಾಳಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೋಮೋ ಸಫಿಯನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸೊ ಯಾವುದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಹೆಸರು ಹೋಮೋ ಸಫಿಯನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭೌತಿಕ ಮಾನವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನಲ್ವತ್ತು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೆಚುರಿಟಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂತಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಹಳ್ಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹಾಗೆಯೇ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನು ನವಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದರೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಓಕೆ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಈ ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಯೋಜ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಕಂಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ನವಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಆಯುಧಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಆ ಮಾನವ ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಹರಿತವಾದ ಕೊಡತಿಯನ್ನು ಶುರು ಮಾಡ್ದ ಬಾಚಿ ಮತ್ತು ಹರೆವ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಆತ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗಾದರೆ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ನೆಲೆಗಳು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನ್ ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ಬೋದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಅಂಶ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಕಾಲ ಹಾಗಾದರೆ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮೂರು ಸಾವಿರದಿಂದ ಸಾವಿರ ಸುಮಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಿಟ್ಟರೆ ರಾಗಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ದೇಶ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಫ್ರಿಕಾ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಗಿಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾರೆ ಆ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಗಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೀತಾರೆ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರ ಮೊದಲ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಾಡು ನಾಯಿ ಸೊ ಆವಾಗಿಂದ ಆ ಜನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಆಯುಧದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮೊನಚು ಅಂಚಿನ ಹೊಳಪಾದಂಥ ಆಯುಧವನ್ನು ಮೊನಚು ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಚೂಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಅಂಚನ್ನು ಉಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತುಂಬ ಶೈನಿಂಗ್ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯುಧವನ್ನು ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಳಕೆಗೆ ಬರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ಪರಿಕರಗಳ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ರೂಢಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಯಾವ್ಯಾವ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡಿ ಹಳ್ಳೂರು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೆಕ್ಕಲಕೋಟೆ ಮತ್ತು ಸಂಗನಕಲ್ಲು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟಿ ನರಸೀಪುರ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೆಡಕಲ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗದ ಜನರ ಪ್ರಾರಂಭದ ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ಗೋಧಿ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ವಾ ಮಡಿಕೆ ಕುಡಿಕೆ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಚಕ್ರ ಯಾವುದು ತಿಗರಿ ಅಥವಾ ಕುಂಬಾರನ ಚಕ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಲೋಹ ಯುಗ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೋಹ ಯುಗ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಈ ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗ ಮುಗಿತು ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಂತರ ಹೊಸ ಶಿಲಾಯುಗ ಬನ್ ಸಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗ ಬಂತು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಿಲಾಯುಗದ ನಂತರ ನವಶಿಲಾಯುಗ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈ ನವಶಿಲಾಯುಗದ ಒಂದು ಮುಂದುವರೆದಂತಹ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಲೋಹಯುಗ ಐರನ್ ಏಜ್ ಸಾರಿ ಲೋಹಯುಗ ಮೆಟಲ್ ಏಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಲೋಹಯುಗ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಲೇ ಈ ಲೋಹಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಲೋಹಯುಗ ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಾನವ ಬಳಸಿದಂತಹ ಲೋಹ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅದೇ ತಾಮ್ರ
ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ನೆನಪಿ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಮುನ್ನೂರು ಕಾಲದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುಲುಮೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕುಲುಮೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಬೃಹತ್ ಸಮಾಧಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಾಲವೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಹಾಗೆಯೇ ನೋಡಿ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಥವಾ ಮೆಗಾಲಿಥಿಕ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಹಾಗಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ನೋಡಿ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂದರೆ ಶಿಲೆ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಅಲ್ವಾ ಬೃಹತ್ ಬಂಡೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಭಾರೀ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಮುಂದಿನ ಅಂಶ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಣ್ಣೂರು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜನ ಕೋಳೂರು ಕೊಡಗಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೊಳೆತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬೃಹತ್ ಶಿಲಾ ಸಮಾಧಿಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಥಳಗಳು ಅದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರರಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂತಹ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳೂರು ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆರ್ನೂರು ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಬ್ಬಿಣದ ವಸ್ತುಗಳು ನಮಗಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಕರಣವಾದಂಥ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೋದು ಹಾಗೆಯೇ ಲಿಖಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ದೊರೆತು ಇತಿಹಾಸ ಕಾಲ ಆರಂಭವಾದಂತಹ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದೇ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸದ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಿತ್ಯಂತರದ ಹಂತ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ ಹಂತವನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗವನ್ನು ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆ ಒಂದು ಅಂಶ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಡ್ಗ ಈಟಿ ಮತ್ತು ಚೂಪಾದ ಬಾಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂತಹ ಕಾಲ ಯಾವುದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಗೈತಿಹಾಸಿಕ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯುಗ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹಾಗೆಯೇ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಉಗಮವಾದಂತಹ ಜೀವಿ ಹಾಗೆಯೇ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಹುಟ್ಟದ ಭೌತಿಕ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ತ ಆತನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಲೋಹ ಯುಗ ತಾಮ್ರ ಯುಗ ಕಬ್ಬಿಣದ ಯುಗ ಹೀಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದರ ನಂತರ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಜಿ ಕೆ ಆಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದು ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಥ